മൊയ്ദീൻ അല്ല പ്രണയം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ലൈലൈ മജ്നൂൻ നല്ല പ്രണയാണ് ഇമ്രുൽ കൈസിന്റെ പ്രണയം ഇല്ല അങ്ങനെ വന്ന് സബുൽ മുഹല്ലക്കയുടെ ആദ്യ ഭാഗം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ആദ്യത്തിലല്ലേ സബുൽ മുഹല്ലക്ക ഒന്നാമത്തെ കണ്ടകാവ്യമുറിയാട്ടാണ് അർത്ഥം ചോദിക്കരുത് പിന്നെ രാജ്യം മുത്തലിമുകളാണ് വാതു പറയാൻ വലിയ ഇഷ്ടം കാരണം പണ്ടത്തെ കാലം ഓർമ്മ വരും ഇതൊക്കെ വലിയ വാതിലും ഓതാൻ പറ്റൂല ലാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ലാഹു ഹൈറ നൽകട്ടെ ബഹുമാനിനായ ഉസ്താദന്മാരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നന്മയുടെ പാഠങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ ആ രീതിയിൽ പ്രണയത്തെ പറഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മക്കയിൽ പുള്ളിയുടെ ഈശാനുസ്കാരം കിടന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിയിലാണ് കാമുകയെ കാണുന്നത് കാമുകയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രേമമാണ് നിന്റെ ശരീരം ഞാൻ കൊതിക്കുന്നുവെന്നേ തീരപരിചിതനായി എന്നും കാണുന്ന കാമുകൻ ഒരു ദിവസം നിന്റെ ശരീരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന മഹിഷറയിൽ ഈ പ്രണയം നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് ആ പ്രണയത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ മഹിഷറയിലെ കുറ്റം കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാമുകയുണ്ടായിരുന്നു ചെറുത്തിട്ട് എല്ലാ പ്രേമമെന്ന് ധരിച്ച എല്ലാ കാമമെന്ന് ധരിച്ച ജനിച്ച മംഗളോട് പോലും കണ്ടു പറയാറുണ്ട് പെണ്ണ് പ്രായ കുട്ടിയായാൽ അച്ഛൻ ഉറക്കമില്ല അന്ന് കാലം മാറി അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഉറക്കമില്ല അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന പ്രായ കുട്ടിയായ പെണ്ണ് വാതിരി കുച്ചിയിടാതെ കിടക്കാൻ പേടിയാണ് അത് കല്ല് കച്ചവടക്കാരനെ പേടിച്ചിട്ടല്ല അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ജന്മം നൽകിയ പിതാവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു പൊന്നു പോർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ആധുനിക കവിയുണ്ട് സത്താർ ആദൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു വരി കവി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പാതിരാത്തി തന്നെ മാനം കവരാൻ മലന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് വീഴുന്നവനെ കണ്ടപ്പോ പൊന്നു പോൾ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി എന്ന നിലവിളിക്കാണ് വായ തുറന്നപ്പോഴാണ് വെളിച്ചത്തവില് കണ്ടത് തന്നെ മാനം കവരാൻ വരുന്നത് തന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് ഇനി അവൾ ആരെയാണ് വിളിക്കുക ആരോടാണ് അഭയം തേടുക എല്ലാ പിശാദിക്കൾ പാർക്കുന്ന വേദാള നഗരം പോലെ ഈ ഭൂമി അത് പതിച്ചു പോകുമ്പോ കാമുകൻ തന്റെ ശരീരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ നാളെ പല ലോകത്ത് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്ന വലിയ കാണുന്ന കാമുകനോട് മഹിസരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ വരുന്നവനോട് ഇല്ല ഇല്ല ഇത് പല ലോകത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയാൻ കരുതുന്ന ഒരു ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കുമാണ് ഒമനു സ്നേഹമില്ലാതെയും നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോണത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങനെ ആക്കാ നമുക്കും ഒമന് സലഹമിൻ ആബായിഹിം മാതാപിതാക്കൾ സാലിഹിങ്ങളാവണം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മക്കള് നന്നായാ പോരാ പിന്നെ ഒമന് സ്വലഹമിൻ ആബായിഹിം മാതാപിതാക്കള് സാരികീങ്ങളാവണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുറാലിൽ ദ്വാ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും നീ കൺകുളിർമയുള്ളവരാക്കി തരണേ അല്ലാ 
എന്ന് വാപ്പ എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ദുആ തീർന്നിട്ടില്ല നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും നിനക്ക് കൺ കുളിർമയുള്ളവരാകണമെങ്കിൽ നീ മുത്തക്കിയായാൽ പോരാ നീ മുത്തക്കിങ്ങളുടെ ഇമാമാവണം അതാണ് അർത്ഥം മുത്തക്കീന ഇമാമ എന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ നന്നാവണെന്ന് ദുഃഖ ചെയ്താ പോരാ നിനക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ഞാൻ പറയണത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മനുഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് നമ്മൾ ഉറക്കമാണ് പിന്നെ എന്താ ഒരു ഹറക്കത്ത് സുഖമില്ലാത്തത് എന്റെ ഭാര്യ മക്കളും സാരികീയങ്ങളാകണമെന്ന് എപ്പോഴും ആണുങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം ചെയ്താ പോരാത്തക്കിയായാലും ഇത് നടക്കൂല പിന്നെയോ മുത്തക്കിയങ്ങളെ ഇമാമാവണം മുത്തക്കിയങ്ങളുടെ മുത്തക്കിയായാലും ഭാര്യയും മക്കളും സാരികീയങ്ങളാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുത്തക്കിയങ്ങളുടെ ഇമാമാവണം എന്ന് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വളർത്തണം വളർത്താൻ തയ്യാറാവണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓ എന്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനായി തലപ്പാവ് കെട്ടി മുത്തലിയങ്ങളൊക്കെ പച്ചപ്പൊട്ടന്മാരുടെ മക്കളാന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ അവരൊക്കെ മീൻ പഠിക്കാൻ വന്നു നമ്മുടെ മക്കളോ നമ്മുടെ മക്കളോട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ബാധ്യതയുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹുബിന് പറയാണ് ആറ് വയസ്സ് എനിക്ക് പ്രായമുള്ളപ്പോ എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് കൃത്യമായി ചൊല്ലാനൊരു ദുഃഖർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോ എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോ ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോ ആര് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു പള്ളിക്കലെ മുഴിയാരല്ല എന്റെ വാപ്പ പള്ളിക്കലെ മുക്കറിയല്ല എന്റെ വാപ്പ ആറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ എനിക്കൊരു ദുഃഖർ പഠിപ്പിച്ചു വന്നു മോനെ മോനെ എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് ആറാമത്തെ വയസ്സിനൊരു ദുഃഖർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അബ്ദുള്ള മുടങ്ങാറെ എപ്പോഴും ഈ ദുഃഖർ തല്ലണേ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹുബിനെ സൈദർ അലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ദുഃഖർ ഞാൻ എട്ടു വയസ്സ് വരെ രണ്ടു വർഷത്തോളം ആ ദുഃഖർ ഞാൻ തുടർച്ചയായി ചൊല്ലി അപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയും രണ്ടു വർഷം കൂടിയാ ദിക്കര ഞാൻ ചൊല്ലി അപ്പൊ എന്റെ ആത്മാവിന് പ്രകാശം ഡാൻ തുടങ്ങി പത്ത് വയസ്സായപ്പോ ആ പൊന്നു കൊണ്ട് ഹൃദയവും രൂപം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവനൊരു ഹിന്ദു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ പ്രകാശിച്ച ഒരു പെണ്ണെങ്ങനെയാണ് വേറൊരുത്തരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുക എങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് ആ പാടം മറക്കാൻ കഴിയുക അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൂറായല്ലോ ഹൃദയത്തിന് നൂറില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മദീനയിൽ താമസിച്ചിട്ടും മുനാഫിക്കിങ്ങളെ നരകത്തിന് പോയത് അവരുടെ കണ്ണിന് മുകളിലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശമായി ആത്മാവിലും പ്രകാശമായി ഏതാ ദിക്കറ ആ ദിക്കറാണ് പഠിക്കാൻ കുറെ പാഠമുണ്ട് ഈ പാഠം പഠിക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പുഴുത്തു പോയത് ആ ദിക്കറാണ് എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്കറാണ് അള്ളാഹു ഹാലിരി അള്ളാഹു നാലിരി അള്ളാഹു ഷാഹിരി അള്ളാഹു മടി അള്ളാഹു ഹാലിരി അള്ളാഹു നാലിരി അള്ളാഹു ഷാഹിരി അള്ളാഹു മടി ാണ് നമ്മൾ 
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരും ബേജാറാവില്ല ഇത് അവനാന് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ധിക്കറാണ് അല്ലെ പള്ളിക്കല മൂല്യാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത അടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഈ വിനീതന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയേഷൻ നീ ആ സഹോദരങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ കാക്കണേ അല്ലാ